Good evening, everyone. Happy Tuesday. How are you? Good evening, teacher. Hi, how are you, Juan? Mm, very well, because um, I Jacqueline. have... Mm -hmm. Because I have a day off. Nice, on Tuesdays. <laughs> that's yeah. really cool, having a day off on Tuesday. I never have Good days off, so that's cool. <laughs> Good evening. Hi, Jacqueline, how are you? Hi, Jessica, how are you? Jessica, thank you for Let's see, let's see. We're good. All right, so let's check last night's topic. Um, we were fight. We were talking about numbers. We were reviewing numbers at the end. Estábamos repasando los números al final. All right. So let's check if you remember. Vamos a ver si se recuerdan. Le voy a dar una cantidad y el que la quiera decir en inglés, obviamente, levanta la mano y la dice. Okay. The first one. It's going to be in Spanish. Yo se la doy en español. Ustedes me la dicen en inglés. Por ejemplo, 855. Quien la pueda decir en inglés, levante la mano. 855. 865. Mm, cerca. Daniel Castro, por favor. 855. Right, 55. Yes, 55. Very good. Thank you. The next amount, la siguiente cantidad, is going to be 13,200. 13,200. 13,000? 13,200. 13,200. Yes, that is correct. 13,200. Okay, the next one is going to be 1,575. 1575. Levantemos la mano, por favor. Era Ivan. 1575. 1075. Mm. De nuevo, Era Ivan. Recordemos ah. las cifras. 1575. Ah. 1575. 75. 75. Yes, yes, very good. <laughs> Muy bien, lo ordenamos la cifra. Very good. Okay, so now that and I'm going to project the numbers again. Le voy a poner la pantalla de los números nuevamente. Give me just a minute. Because I, no terminamos de ver realmente cómo a la carrera esa parte. Bear with me for a minute. I'm going to share with you the screen. Me dejan saber cuando ya la están viendo, por favor. Okay. Okay, so hablábamos de los cardinal numbers, que son los normales, y hablábamos de los ordinal numbers, right? Que son para expresar tal cual el orden de algo, ¿verdad? Primero, segundo, tercero. Les mencionaba al final que los ordinal numbers, por lo general, los ocupamos cuando mencionamos fechas. Dentro de un mes, la fecha, por ejemplo, mi cumpleaños es 23 de junio. My birthday is on June 23rd. No voy a decir June 23, ¿verdad? June 23rd. Um, si yo les pregunto, when it's your birthday, ¿cómo lo dirían? When it's your birthday, Erling, por ejemplo. When it's your birthday, Erling. My birthday is on October 23rd. Exactly. Very good. No ocupamos los números 1, 2, 3 para referirnos a fechas de meses, right? Um, Christmas. Christmas is on December 24th, right? No digo on December 24th, December 24th, right? Esa es TH, o N, D, o S, T, suena. Suena al final para indicar que estoy usando un ordinal number, right? Now, cuando quiero hablar, mencionar siglos, secuencias u órdenes y los pisos dentro de un edificio, first floor, second floor, third floor, that's when I use it, right? Now, 
cuando ocupamos los cardinal numbers. Una parte bien importante de estos cardinal numbers es para decir cifras. Así como ustedes lo acaban de hacer ahorita en el ejemplo, cardinal numbers. Pero, por ejemplo, si yo quiero decir un año, los años no se leen de uno, no se leen como las cifras. Por ejemplo, ahorita yo les dije 1975, la cifra, la cantidad. Y el Ibin me dijo 1975, y está correcto la cantidad. Pero si yo estuviera hablando del año 1975, allá en el año 1975, no voy a decirlo in the year 1000, no. Los años los leemos de dos en dos, ¿ok? Entonces yo diría in the year 1975, en el año 1975, pero en inglés lo digo de dos en dos, 1975. Okay, in 1975. Okay, we are in 2023. Nosotros estamos en el 2023. Podemos decir 2003, 2023. Desde el 2000 para acá si se puede, pero no, native English speakers no lo hacen. La gente que habla inglés nativo siempre se lo va a decir dos en dos. Okay, um, the conference is on... January 2024. La conferencia es en enero de 2024. One January 2024. Ok. Vuelvo y repito, los años los leemos de dos en dos. Ahora bien, cuando vamos a decir números de teléfono, si se leen por lo general de uno en uno, uno por uno, la cifra, el número, um, vamos a inventar un número que siete. 6, 8, 9, ¿cuántos tenemos de acá El Salvador? 8, ¿verdad? Y 1, 2, 3, 4. Ok. Vamos a poner ese número ahí. Ok. Y es un número de teléfono. Ok. Me preguntan el teléfono. Yo no voy a decir 76, 89. No. Se dice de 1 en 1. 768, 9, ¿Ok? Los números de teléfono siempre se desglosan de uno en uno, en cada número. ¿Ok? Todos son números normales, pero se ocupan de diferente forma. Para los años, los leemos de dos en dos. Las cifras, buscamos la más grande primero, la aislamos, la que le sigue. Para el número de teléfono ahorita, les digo, los leemos de uno en uno. ¿Ok? ¿Cuál es el número de teléfono de la embajada? Ah, The number is 7689123. Right? Es un ejemplo. Ustedes pueden ser cualquiera. La idea es esa. Ok. And that's basically how you would use numbers. Eso es como ustedes usarían los números. Así es como lo leen en los diferentes, en los diferentes escenarios, digamos. Ok. So, here's what we're going to do right now. Vamos a hacer esto a continuación. Van a escribir un número de teléfono al azar. Ustedes y se lo van a dictar a otra persona. Entonces, todo, vamos a ir levantando la mano todos, los que vamos a participar, y la persona uno le pregunta a la persona dos, what is your phone number? Y la persona dos lo lee, la persona uno lo anota y se lo repite, a ver si lo obtuvo correctamente. Parece sencillo, pero en realidad requiere bastante prestar atención y al listening, ¿ok? Así que escriban, un, creo que los números de acá, El Salvador, somos, son ocho dígitos, los de acá, El Salvador. Son ocho dígitos. Así que escriban un número de teléfono, así al azar. Pero escríbanlo porque tienen que dictarlo. Entonces, para que no se les vaya a olvidar, ¿de acuerdo? Um, son las ocho y once, a las ocho y doce, doce, ocho y trece. Re levantamos la mano todos los que vamos a participar y vamos a hacer esa actividad. Ahorita solo escriban un número de teléfono, ocho dígitos. En su cuaderno o en su teléfono. Y ténganlo a la mano porque lo van a dictar. Can we have more? Mm, you can add two. 
you can add two, no, two phone numbers. Pueden agregar dos números de teléfono. Se pueden dictar hasta dos entre ustedes. Thank you. Tenemos a André y Pardo. Eh, los demás que ya tienen los números anotados, levanten la mano para que podamos iniciar con ustedes. Teacher, yo no puedo levantar la mano, no sé por qué no me parece. Ah, ok. But are you ready, Early? Yeah. Ok. Eso voy a iniciar con usted para, para salir, sacarse del camino, Early, que no puede levantar la mano. Vamos sí, a iniciar sí. con usted. Usted le va a dictar su... Todos, por favor, vayan levantando la mano los que van a participar y vamos a, ir, vamos a llegar a ustedes, ¿ok? Um, Erling, usted le va a dictar eh, su número de teléfono a André. André, ¿estás listo? Ok, mi okay, teléfono es... Give me a minute, vamos a confirmar. André, ¿estás listo? Está en mute, André. No lo escuchamos, André. Tiene el micrófono cerrado. Yeah. Okay. okay, good. Um, rules, reglas. Para dictar números, vamos a hacerlo de dos formas. La primera vez, dictamos a velocidad normalita, no muy rápido, normalito, como lo haríamos normal. En the sec, y si nos piden repeat, please, la dictamos un poco más despacio. ¿De acuerdo? Vamos, Erwin, please. Okay. <clears throat> eh, André, la pregunta, what's your phone number? Okay. What is your phone number? Okay, Andre, my cell phone number is 6760 okay. Okay. 3225. Okay. Y ahora se lo repite, Andre. Is it? Y le dice el número. Okay. No, your cell phone number is 6760 ya, yeah, es correcto. Muy bien. Erwin tiene uno más que va a dictar, dice, porque tiene dos celulares. <laughs> The second one, okay. Erwin, please. Ok, my second cell phone number is 753307555. Okay. Can you repeat, please? Uh, 75. Ok. 33. Okay. 07-55. Okay. Okay. Uh, your cell phone number is 7533-07. Hey, perdón, 755. Yeah, it's correct. Okay. Yay, yeah, very good. <laughs> And <laughs> you start to notice the difference. Y empiezan a notar la diferencia la primera vez. Fue bien rápido, bien simple, pero la segunda vez problema de sonido o hubo un ruido al fondo, cualquier cosa puede pasar que dificulta la, que escuchemos el número. Entonces ahí viene, can you repeat please? Y volvemos a prestar atención, right? Very good job, André. Also, Erlin. Erlin, cuando regresemos con la última persona, ella le va a dictar a usted, ¿ok? Así que está pendiente. André, okay. se le dicta su número a Jacqueline y Bon, por favor. Jacqueline, are you ready? Yes. Ok. Okay. La pregunta, Jacqueline. What's your phone number? Uh, what's your phone? Uh, sí, uh -huh. Hi, Jacqueline. My phone number is 310-608-9167. Okay. Uh, can you repeat please? Uh, my my phone. Your is, your phone. <laughs> your phone. phone. Huh? Is seven zero one no. eight nine zero six two. Okay, lo vamos a dictar una vez más. Can you, Jacqueline, prestemos atención. Andre, más despacio, por favor. 
Ok. One more time, del principio. No, es que creo, creo que ella me estaba dictando el de ella. Ah, sí, eso lo he entendido. Oh. Pero no va a notar. Jacqueline. Lo va a notar. <risa> Jacqueline, usted tiene que anotar el número que le dicte y después se lo, se lo confirma. Ah, bueno, ok. Ok, vamos de nuevo. Pregúntale el, el número a André. Eh, ¿Cómo era? What's your, what's your phone? Uh -huh. what's, your, what's your phone? Uh -huh. Ok, uh, my phone is 310-608-9167. O los tres números, ¿no? <laughs> Entonces, ya sabe la pregunta <laughs> mágica y aquí. Andrei, please repeat. Dígale. Okay. Please repeat. 310 310 608 A 917 Your number is your number is 31060 Ahí me quedé. <risa> All right, vamos a hacer la última, ya que me interesa que los agarre todos. Let's pay attention one more time. André, please. Ok. 310-608-9167. Ok, creo que sí. <risa> Okay. Your, your number, your no, number, mm -hmm. three, one, six, zero, six, zero, eight, nine, six, seven. Casi, casi ya que nine, one, <laughs> six, seven. Pero ahí se le había cortado, se le cortó un segundito. Ahí sí. Very good job. Thank you, Jacqueline, for the effort. Thank you. Um, <laughs> La razón por la que les estoy pidiendo que lo repitan, si su compañero no les, no les escucha la primera, es porque es bien difícil que en nuestros entornos del día a día tengamos la chance de practicar esta clase de ejercicios con números o con cifras o teléfonos. Entonces hay que aprovechar al máximo cuando tenemos la oportunidad para ir afinando el oído para este tipo de situaciones. Muy bien hecho. Thank you, André. Thank you, Jacqueline. Jacqueline, ahora usted le va a dictar su número, Jacqueline, a Juan Fuentes. Juan, are you ready? I am ready. Okay, let's Hi. ask her the question. Hágale la pregunta, Juan. What's your, what is your phone number, Jacqueline? My number is 7018960062. Uh, did you say 7018960062? Nine zero six two. Yes. Very good. Thank you, Jacqueline. Mm -hmm. Good job. <laughs> Juan, usted le dicta su número a Kenia Maricela, por favor. Okay. Kenia, are you ready? Yes. Yo con la pregunta, ¿verdad? Perdón. What is your phone number? Juan? Okay, my phone number is seven zero nine one two five nine four. Four. Okay, creo que lo agarré. Creo. I think. <laughs> Veamos. Hey, your number is seven zero eh, eh, na, eh, nueve se me olvidó nine <laughs> nine one two five nine four that's okay very good Kenia la primera <laughs> oh, thank you <laughs> good job Juan thank you Juan Kenia ahora usted le dicta su número a Luis Humberto Luis are you ready Luis Humberto Are you ready? Está en YouTube. Tiene el micrófono cerrado, Luis. No lo escuchamos. 
Luis, veo que tiene la mano arriba, pero no lo escuchamos. Tiene el micrófono cerrado. Luis Humberto. Segundo llamado. Um, vamos entonces con Sonia Martínez. Sonia, ¿estás listo? Estoy listo. All right. Kenia, le dicta su número a Sonia. Kenia, ¿Sí? no, Sonia, la pregunta. Kenia, ¿cuál es tu teléfono? Mi teléfono es 618. 7 0 1 5 0 Okay, did you say 6 1 8 7 0 1 5 0? Correct. Very good. Thank you. Good job, Kenya. Um Sonia, usted le va a hacer le va a dictar su número a Jessica. Jessica, are you ready? Yes. All right. Sonia, uh, hágale la pregunta, por favor. ¿Cómo es? What's your phone number? What's your no phone number? Uh -huh. My phone number is 7650885. Mm, bueno. Seven, six, nine, seven, two, one, three. Could you repeat, please? Uh, seven, six, nine, seven, two, uh, one, five. three. Mm, no, entonces vamos a de, de nuevo. Jessica, dígale. Can you repeat, please? Can you repeat, please? Sonia? Yes, Jessica. My phone number is 76508213. Bye. Es 7... Sí, nai, creo que nai. Ahí en vez de nai es five, Jessica. Five, 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 zero, one, three. Eight, five, zero, eight, one, three. Sonia. Faltó el dos. Uh -huh. <ríe> ok, vamos una, una vez más Vamos una vez más Sonia, lo más despacio que pueda, por favor okay, Slowly, okay. slowly, very slow Jessica, are you ready? <ríe> sí Ok, vamos Ok 7, 6, 5, 0, 8, 2, 1, 3 Vale es seven six five zero eight two one three no correct yes 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 you got very good <laughs> good thank you okay um vuelvo y repito la razón por por la que les estoy haciendo que lo repitan hasta que se asegure su compañero de que lo obtuvo todas las cifras es porque en la vida real estos escenarios son reales eso pasa en llamada en cualquier escenario donde haya números involucrados a veces no lo escuchamos en la primera hay interferencia, hay ruidos en el fondo etcétera, entonces entre más lo practiquemos más nos vamos afinando el oído y tal vez no lo escuché la primera pero lo identifico entonces de ahí nos agarramos muy buen trabajo Sonia, Jessica, thank you Jessica, ahora usted le lee su número a Gerson Ezequiel. Gerson, hágale la pregunta, por favor. Uh, good evening. What is your cell number? Your cell number is 702 
9755. Ok. Eh, your cell phone is 7029955. Sí. Very good. Thank you, Jessica. Pedro, usted le dicta a perdón, a Gerson, usted le dicta su número a David Ponce, por favor. David, le hace la pregunta, por favor. What's your phone number? My cell phone number is seven seven five five. One seven two four. Your, your cell phone number is seven seven five five one seven two four. Correct. Very good. Okay. Thank you. All right. Um, David, is that the number of Pedro Salazar? Pedro, the question, please. Okay. Uh, David, what is your phone number? Uh, my phone number is 79H01645. Uh, can you repeat, please? Yeah. 79H01645. Your phone number is 79801645. Correct. Okay. Very good. Thank you. Okay. And last but not least, Pedro, se le dicta su número a Erlin. Erlin, are you ready? Erlin, a usted le toca anotar el número ahora. <laughs> Agarra el <Perdón. stop. laughs> Okay. Ask the question, Erlin, please. Okay, can you give me your cell phone number, please? My phone number is seven six four three seven one eight eight. Okay, your cell phone number is uh, seven six four three seven one eight eight. Yes, it's correct. Perfect. Okay. Very good job, everyone who participated. Nice. Okay. Um, mi recomendación, traten de estar repasando la pronunciación de los números. Hasta ahorita todos los estuvieron pronunciando bastante bien. Asegúrense de repasarlos para que no se les olviden, right? Um, en escenarios, en la vida real, cuando usted esté hablando, ya sea al teléfono o frente a frente, se va a dar cuenta que existen tantos acentos y muchísima gente de otros países no pronuncia los números de manera correcta. Y si de paso yo no me los puedo, <ríe> se me va a dificultar bastante, ¿no? Entonces lo ideal es que yo me los pueda fonéticamente, que yo conozca el sonido de ellos, la pronunciación. Por si otra persona de repente me dice, Giro, Giro, yo sé que me está tratando de decir el zero, right? <ríe> and so on and so forth, ¿ok? Así que repasen, practíquenlos, ¿ok? Next. Bueno, next, nada, le voy a pasar asistencia. Give me one minute. <ríe> Antes que se me olvide. Give me one moment. I'm just going to load the systems. Tenemos, ¿qué día es ahora? Tuesday, right? Tuesday 14th. Ooh, Tuesday 14th. Alexa, Marcela, Cibrián. Present teacher. Thank you. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present. Thank you. David Inocente Munguía. Here, right, teacher. Thank you. Arriving Natalie Medina. Present teacher. Thank you. Erling Melquisede Castro. I'm here, teacher. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. 
Jacqueline, Yvonne, Ayala. Present teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Present teacher. Thank you. Jose Daniel Castro. Present. Thank you. Jose Luis Torres. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Thank you. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Present. Thank you. Moises Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you. Nancy Katia Maria. I'm here, teacher. Thank you. Oscar Giovanni Mejibar. Present teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramirez. Present teacher. Thank you. Sonia Maribel Martinez. I'm present. Thank you. Belmin Cristian Garcia. Present teacher. Perfect. Thank you. Okay, so we're going to continue. I'm going to share the screen with you. And we're going to talk teacher, about... Dígame. Teacher, a mí no me mencionó. ¿Quién? David Ponce. David, ¿cuál es su nombre completo? David Emanuel Ardón Ponce. David, pero no me aparece acá en la lista. Y ya se había conectado a esta clase. Eh, tuve unos inconvenientes con la conexión porque me dijeron de que el enlace lo habían mandado a un número incorrecto. Me dijeron de que el error había sido interno y recién hasta ahora me mandaron el enlace. Ah, Ajá. Ahora le hubiera sido bueno que también me dijeran. <risa> este, <risa> vamos a hacer lo siguiente, David. Eh, mande ahí en el grupo, escriba su nombre completo, por favor. Ok. Para que en el grupo de WhatsApp. Okay. Para, voy, a, para, voy a pedir a la administración que lo agregue a la lista. Va, perfecto. Uh -huh. Gracias. Um, ok. So, let me share the screen. All right. So, we were talking last week. Les mencionaba la semana pasada. That there are some categories within the expressions of time. Dentro de las expressions of time, hay varias categorías, ¿verdad? ¿Qué son las expressions of time? Who remembers? En sus palabras. <ríe> en sus palabras, ¿qué son las expressions of time? Eh, perdón. Eh, uh -huh. Yo, según mis palabras, para para comentar acerca de alguna fecha en específico o recuerdos. All right. Basically, expressions of time. Muy buen, muy buen concepto, Arlen. Les mencionaba la semana pasada que ya vi que me he ignorado <ríe> porque nadie más que Arlen me comentó. Me siento ofendida ahorita. Menos por usted, Arlen. <ríe> ok, expressions of time. Son todas aquellas expresiones que ocupamos dentro de cada tiempo gramatical que indican en qué tiempo se está hablando, ¿verdad? Les decía, por ejemplo, las de tiempo pasado, tenemos cosas como yesterday, ayer, las week, la semana pasada, an hour ago, hace una hora. Todas esas expresiones nos indican que estamos hablando del tiempo pasado, ¿verdad? Ahora bien, Expresiones como tomorrow, the next week, in an hour, soon, later, nos indican que son futuro, cosas que todavía no han pasado. Mañana, la siguiente semana, dentro de una hora. Expresiones de tiempo, pero para hablar en futuro. Ahorita que estamos en present, we would use, esas serían como las que normalmente usaríamos, ¿verdad? Today, this week, right now, as we speak. En lo que hablamos, as we speak, en lo que hablamos, alguien está trabajando todavía. Un ejemplo, right? As we speak. At this moment, these days, nowadays, ahora en día, nowadays, at this time, a esta hora. Son expresiones de tiempo específica para presente simple, right? Una parte Teacher, importante. Dígame. Excuse me, I have a question. Um, right now. Es presente. Yes, so, right now, right now it's present. Y también la puede llevar en presente progresivo. 
right now. Mm -hmm. okay. Por ejemplo, you. you are a student right now, ¿verdad? Usted es un estudiante en este momento. Pero si usted más adelante la quiere usar en progresivo, usted puede decir, I am cooking right now. ¿Ok? Es de los dos, de presente y de progresivo. Mm -hmm. Ahora bien. Gracias. Good. Muy buena pregunta, Nancy. Una particularidad que tienen las time expressions es que pueden ir al inicio de la oración o pueden ir al final de la oración. Miren los ejemplos que ustedes tienen acá. Esta parte es importante. Yesterday I went to school. I went to school yesterday. Exactamente lo mismo, pero la expression of time está en diferente posición porque ellas se dan el lujo de poder iniciar o finalizar la oración. Es, está bien, las dos están bien. ¿Cuál va a utilizar usted? La que, la que se acuerde primero, right? No hay ningún problema ni error en esa parte. This week, I'm going to New York. I'm going to New York this week. Sin importar en qué tiempo gramatical estemos hablando, las time expressions siempre pueden ir antes, perdón, al inicio de la oración o al final de la oración. Y usted está hablando de manera correcta. Eso es en general, a grosso modo, time expressions, ¿ok? Cosas como las que tenemos ahí en pantalla. Dentro de las time expressions o expressions of time, hay una categoría bien específica que se llama frequency adverbs, ¿ok? Antes de darles eso, les voy a... Aquí tenemos otras expresiones populares, ¿verdad? In the morning, during the day, at night, in the afternoon. Estas se las mencioné la semana pasada. Todas son time expressions que nosotros podemos ocupar en presente simple. ¿Ok? Dentro de esas time expressions hay una categoría que le llamamos frequency adverbs. Frequency adverbs. ¿Ok? Now, estos tienen una regla un poquito diferente. ¿Ok? So, vamos a ver. Ocupo personas que me ayuden a leer. We have one. Wait. One, two, y aquí tenemos one, two, three, four. Ok, ocupamos seis voluntarios. We need six people. La primera persona lee la primera parte de acá. La segunda persona lee la última parte de acá. Luego tenemos de acá, lo vamos a ir leyendo de dos en dos. Y la última persona lee tres. Ok. So, we need six volunteers. Ocupamos... Seis voluntarios. Eh, déjenme ver. Levantemos la mano para poder verlos. Eh, Erlin, imagino que sí, <ríe> va a participar, ¿verdad? <ríe> Good. Ok. Erlin, usted me ayuda leyendo en la primera parte hasta on time. Y luego Luis Humberto me ayuda leyendo la última parte de ahí del, del párrafo primero, de la cajita primera. Luego, André, me ayuda con los primeros dos frequencies. Va a leer la frecuencia, el adverb y los dos ejemplos, ¿ok? Ana, usted me ayuda con los otros dos, normally y often. Veamos, faltan voluntarios, levanten la mano, por favor. Sonia Martínez, usted me va a ayudar con sometimes y occasionally. Igual, vamos a leer la frecuencia, el adverb y los ejemplos, ¿ok? Arriving me ayuda con los últimos tres. Seldom, hardly ever, y never. Ok. Iniciamos. Early in peace. Early in que se hizo. Oh, oh, su pantalla se puso negra. Está por ahí, Erlin. Quizás no haber sacado la. Um. <ríe> All right. Um. Luis Humberto, usted le toca. <ríe> Va a leer desde el principio, Luis. ¿Quién soy yo? Do you feel me? Ah, okay. wait a minute. Permíteme, no, Luis. Just... No, ya regresé. Fue... Ah, ok, Erwin. Estábamos esperando. <ríe> Se le había Se regalado su puesto a alguien más. <ríe> ok, Alilo. puede leer. Alí, <ríe> Another, another of frequency is used to express how often an, an activity occurs. Of course, uh -huh. uh, frequency adverbs can be placed at various points in the sentence. 
adverbs of frequency go before the main verb. Uh, for example, I always come to work on time. Thank you. Okay. Seguimos. Uh, adverbs of frequency go after B. They are never placed to see me. Expression of frequency every day, twice a week, once a, once a month, etc. Usually go at the end of a sentence. I have English lessons every day. Very good. Esta parte es importante. Son dos reglas diferentes. Decíamos que todos los time expressions como today, right now, every Saturday, por lo general pueden ir al inicio o al final de una oración. Pero esta categoría, frequency adverbs, los que miden la frecuencia de algo, dice que van a ir antes del verbo principal. Si es un verbo de acción, tienen el ejemplo, I always come to work on time. Aquí es el frequency adverb antes del verbo de acción. Yo siempre vengo a trabajar a tiempo. Ok, I always come to work on time. Si tengo un verbo de acción, no puedo poner el frequency adverb después. I come always to work, no. Siempre va a ir antes del verbo de acción. Ahora, si estoy hablando con el verbo to be, am, is, o are, va a ir el frequency adverb después del verbo to be. Ok, yo no voy a poner they never are, no puede ir antes, tiene que ir después del verbo to be. They are never pleased to see me. They are never happy to see me. Ok. Never, el frequency adverb, basta después del verbo to be. Esta parte sí es bien importante. Ok. Y luego si tenemos otras como every day, every day, twice a week, once a month, esas pueden ir al inicio o al final. Porque van dentro de la de grosso modo de time expressions. Pero las que miden frecuencia, antes de verbo de acción, Después del verbo to be. Así se lo pueden aprender. Frequency adverbs antes de un action verb. Después del verbo to be. Ok. Vamos a leer los ejemplos. Frequency. Ok. Frequency. Eh, 100%. Ajá. Always. I always come to work on time. 90%. Usually. I usually wake up at 7 a.m. Very good, thank you. Next. Um, 80% uh -huh. uh -huh. and no, normally, um, generally, I normally go to the gym. Very good. Uh, 17% uh, of their Frequently, it's often cloudy. 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 Uh -huh. Frecuentemente está nublado, right? It's often cloudy. Con esta palabra it... les decía, la T es muda. Solo suena la F, often. Ok. Often. Uh -huh. Y often es exactamente lo mismo que decir frequently. Ustedes pueden alternar. Ok. Vamos con los siguientes. Ok. 50%. Sometimes, sometimes I am alone. Uh -huh. 30%. Occasionally. We occasionally take batteries out. Uh -huh. Thank you. ¿Y los últimos tres? 10%. Adverb of frequency, seldom. Example sentence, I seldom read the newspaper. 5% adverbs of frequency, hardly ever, rarely. I, I hard, hardly ever drink alcohol. Uh -huh. 0% adverb of frequency, never. Example sentence, we never take has, hazard, ¿cómo se pronuncia? Hazard. hazard. Hazardous weights out. Correct. We never take hazardous weights out. Perfect. Entonces, para determinar cuál de estos va a usar usted, 
solo depende de la frecuencia con la que quiera hablar, ¿ok? Algo que se hace siempre, toda la vida, al 100%, ocuparíamos always. Por ejemplo, I always drink coffee in the morning. Always. I never drink tea. I never drink juice. I never drink orange juice. Never. I only drink coffee. So I always drink coffee in the morning. Okay. De ahí, usually. Algo que pasa casi siempre, bastante cercano siempre. I usually drink water when I wake up. A veces se me olvida, pero I usually drink water when I wake up. Cuando me despierto, bebo agua, right? I usually drink water when I wake up, okay? Generally, I go to the gym four times a week, generally speaking, okay? Frequently, it's frequently hot in El Salvador. Oh, it's often very hot in El Salvador. Siempre hace mucho calor en El Salvador. It's often very hot in El Salvador, okay? Sometimes it rains in what do you call summer? Sometimes it rains in summer. A veces llueve en verano. Sometimes it rains in summer. Occasionally. I occasionally go to the church. <laughs> I occasionally go to church. Seldom. Seldom. Que casi no pasa. Seldom. 10% de la, de la frecuencia, right? Seldom. For example, I seldom read books. Shame on me. I seldom read books. I hardly ever read magazines. Casi que nunca, rara vez, difícilmente leo revistas. I hardly ever read magazines. Y ya les había dicho, I never drink, I never drink orange juice in the morning. Okay? Y así sucesivamente, siempre que ustedes vayan a hablar de algo, según la frecuencia de eso, ocupan uno de ellos, right? And then, y esto, esto ya lo veíamos, son time expressions, para decir una vez, once, y puede ser once a week, once a month, once a year, dependiendo. Para decir dos veces, ustedes lo dirían twice, y muchas veces, sería several times, muchas veces, several times, ¿ok? Y luego podemos decir every y un periodo de tiempo. Every morning, every day, every Tuesday. So, esas ya son dentro de la categoría grande, expressions of time. Okay? So, here's what you're going to do right now. You're going to go to the breakout rooms and you're going to create a conversation in which you include as many frequency adverbs and time expressions as possible. Okay? Van a entrar a las salas y van a crear una conversación. Este es tema libre, no necesariamente de oficina o de trabajo. Es tema libre. Pero el requisito es que ocupen cifras, números en la conversación y que ocupen time expressions, ya sea de las generales o frequency adverbs, cualquiera de las dos. Pero que lo ocupen varias veces en la conversación. ¿Ok? Acuérdense, el requisito de las conversaciones siempre es que no sea pregunta respuesta blanca, ¿verdad? Como, how are you? Fine. What is your phone number? Ta, 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 ta. Ok, pregunta respuesta, pregunta respuesta, no. Tratemos de agregarle detallitos que lo hagan una conversación, que lo vuelvan personalizada, right? So this, the rooms are open. Las salas están abiertas a partir de este momento. Tenemos 10 minutos. En 10 minutos regresamos y regresamos como vamos. Requisito, usar números o cifras. Y frequency adverbs o time expressions en la conversación. Pueden ingresar a las salas. Vamos ingresando a las salas, por favor.
Okay, we're back to the main session. Let me check. ¿Cómo vamos? Do we need more time? ¿O ya todos completamos la conversación? Yeah. More time. We need more time. We need more time, more time, please. All right, let's see. Salas están abiertas. Tenemos 10 minutos a partir de las 9 y 4. Ok. Thank you. Uh -huh. Thank you. Pueden ingresar. Thank you. Pero conversaciones largas. <laughs>
Ok, ya casi estamos todos. Yes, all right. We're all back to the main session. Ready? We're going to start. We're going to begin. Room number one. Vamos a escuchar a sala número uno. Tenemos a Erling Castro, Gerson Ezequiel y Juan Fuentes. Los escuchamos. Somos los primeros. <laughs> ok. Hello, guys. Good evening. Uh, we are musicians and we are talking about... Uh, uh, the instruments and how much time we like to use it uh, around to the week. For example, in my case, I get my ukulele and I like to use it uh, uh, one hour uh, per week. Uh, sorry, one hour every day. And sometimes I like to use my my guitar. The same. Do you like to play the guitar? Yes, I like it. I always play the drum. Uh, what about you, Jason? Uh, hi, Jason. Nice. Uh, I like the guitar. I often do you play um, how much time play of the... Uh, sorry. How many strings does the ukulele, Erling? Okay, my ukulele has uh, four strings because it's a little. Um, yeah, I like to use it every day. And you, JC, do you like to play the guitar? Yes, my favorite instrument is the guitar. But I, but I also, but I also like with instrument. I generally play every day that I have free. 
I really like classic music and often. What about you, Herson? Uh, I am 20 minutes daily. What about you, Jelly? Uh, you set my guitar uh, one hour uh, every day. That's it, teacher. Okay, very good job. Congrats because the conversation was very fluent. La felicito, la conversación fue bien fluida. Incorporaron dígitos, cantidades, how many strings that the ukulele have, etc. right? But you also incorporated frequency adverbs and time expressions in the conversation. Siento que la parte que les ayudó a que fuera fluida es que es un tema con el que se sienten familiarizados, right? Y de eso se trata. Cuando tienen un tema libre, escogen un tema con el que se sientan familiarizados y hablen de él en inglés. Eso es todo lo que tienen que hacer con la estructura que se les ha dado, right? Son muy buen trabajo, o sea, la uno, muy buen inicio. All right. Tenemos a continuación, room number two, a Alexa Cibrián, André Pardo. Yeah, a ustedes dos, Alexa Cibrián y André Pardo. Okay. 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 Uh, inicio, uh, hello. What's your name? Hello. My name is Andre. What's your name? Uh, my name is Alexa. Nice to meet you, Andre. Nice to meet you, Alexa. Alexa, what is your phone number? I would like to invite to which? Oh, good. My my cell number is seven one nine two. Five four zero six and your number phone, Andre. Okay, my phone is seven one zero one one seven two five. Okay. What, you, what do you profession, Alexa? Uh, my profession is accountant. Okay. Uh, I am aircraft mechanic. Oh, good. Yeah. Alexa, how often do you go to the beach? Uh, I seldom go to the beach twice a year. And, and you, do you visit the beach, Andrew? Yes, I usually go to the beach. Oh, good. Yeah. Uh, yeah. Alexa, when, when do you go uh, to the beach? Uh, who are... Uh, <laughs> Sorry. What do you uh, uh I I I like to to eat cocktails. Okay. Ah, sorry. Mm, te repito la pregunta. Uh, when yes. you are at the beach, uh, what do you like to eat? To eat on the beach. Uh, okay. I like I like to eat cocktail and so so food soap. Okay. And, and you, what do you what do you to eat in the beach? Uh, I like eat in the beach uh, a fish. Uh, I would like drink a beer. Ah, okay. Okay, Andre. Uh, okay, see Alexa. You tomorrow. See you tomorrow, Alexa. See you tomorrow. Bye. Bye. <laughs> Very good job. Room number two. Sí. Bastante Very fluida la conversación. Estoy en la oficina, entonces costó como un poquito ponernos de acuerdo. Por eso okay. estamos así. <laughs> sí, y de hecho me fijé que también, como por un momento, no lo escuchó a, a Andre. Entonces, Problemas de sonido siempre puede pasar. So that's not a problem. Igual felicitarlo porque aún así la, la conversación fue bien fluida. Incluyeron cifras, incluyeron números, incluyeron expressions of time and also frequency adverbs. So very good job. Los felicito, room number two. Muy buen trabajo. Vamos a continuación mm -hmm. a escuchar a sala tres, room number three. Tenemos a Eraibin Natalie, Jacqueline Yvonne Ayala y Sonia Martínez. Los escuchamos. Empiezo yo, teacher. Hi, everyone. Long time not see. How have you been? We hardly ever. We hardly ever see each other. I am right. I always work like. Uh, 
I'm fine. Thank you. And what about you, Eraldi? I am little tired. I don't rest every I I don't rest very often. I don't rest every often. But what do you do in your free time? I usually watch TVs on Sundays. Do you go go you to far uh, 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 <laughs> Usually usually on weekends I go to the park. Oh I'm sorry, I gotta go. Ah, it's okay. Oh, I'm sorry, I have to go. Could could you give me your phone number, please? My number is seven two one eight nine two six two. My name. My phone number is seven seventy eighty. 809-58. My phone number is very easy. 7007-6607. Goodbye, everyone. Goodbye. Goodbye. Fine. Very good. <laughs> Very good. Room number three. And I think Jacqueline and Tonya. Conversation was fluent. Um, un poquito de, de, de interferencia con el sonido, pero igual se repusieron y continuaron. <laughs> so that's very good. De eso se trata en la vida real. Cuando empezamos a hablar en inglés, a practicar, se dan cuenta que no siempre uno tiene la perfección ya que va a decir. No sale de acuerdo como uno lo planea siempre, <laughs> pero recuperamos y seguimos, right? De eso se trata. Well, very good job. Thank you. Room number three. Vamos a continuación a escuchar la sala cuatro. Tenemos a Jessica Linares, Belvin Noé y Pedro Salazar. Los escuchamos. O no sé si solo eran Melvin y Pedro. Solo Melvin y Pedro. Ok, de acuerdo, lo escuchamos, por favor. Yes, ok. Hello, Peter. What will you do today? What will you do today? Hello, Melvin. In the morning, usually I wake up at 6 a.m. Normally, take a shower at 7 a.m. And around 8 a.m. I go to the work. Okay. I would like you to help me this week with a project. Okay, Melvin. Normally I have time after 5 p.m. How many hours do you need me to help you? And what do you need help with? Yes, in the mosaic project setting close, three hours at five. What is your phone number? My phone number is 7643-7188. And you will be fry next week. Yes, I'll be free one Thursday at 6 p.m. You can call me at the phone number 6654-9872. Finished. Okay. Thanks. This is all. <laughs> Very good. Thank you. Room number four. Teníamos ahí a Belvin Noé y a Pedro Salazar. Very fluent conversation. Bien fluida esa conversación. You provided numbers, you provided phone numbers, and you also get one with time expressions and frequency adverbs. Todos los requisitos que de gramática estábamos buscando, así que muy buen trabajo, sala número cuatro. Thank you. Escuchamos a continuación a la sala cinco. Tenemos David Inocente y Luis Humberto González. ¿Pudieron trabajar or not? 
No, creo que no. Es a las seis entonces. Ana Espinosa, David Ponce y Moy. Por favor. Ok. Hi, Davis. How are you? Hi, Davis. Hi. How are you? Hi, Anna. Very good. And you? Fine, thank you. Uh, Davis, what will you do the weekend? Usually in the morning, play soccer, and the afternoon, watch tea with my family. And you? I visit Guatemala. What places did did you visit? Uh, or Guatemala and so and Cajala Reef. How much did the trip cost you to go to Guatemala? The fleet cost uh, $118 uh, with a travel agency. What is agency number? Is a seven seven six six three one seven two, and normally a reserve of Saturday. I will call you on the ten in the morning. Okay. Goodbye. See you later, Anna. All right. <laughs> From number six, um, Ana Espinosa, David Ponce, y Moy. <ríe> um, Solo dos éramos. ¿Quién estaba? David Ponce y Ana. Sí. Sí. Ok, es que no, no, no me deja ver quiénes estuvieron. Son los aparece, pero no voy a ver quién participó. Ok, Ana Espinosa y David Ponce. Muy buen trabajo. Ese curso sí fue bien fluida. Hablaron diferentes temas de los requisitos que estábamos pidiendo, que eran cifras, números, uh, frequency adverbs y time expressions, los ocuparon todos, está muy bien. Solo tengamos cuidado porque <ríe> me estaban hablando en pasado y después en futuro y ahorita estamos en simple present. <ríe> Pero lo, es, lo estuvieron haciendo bien, así que lo vamos a valer por esta ocasión, por siempre <ríe> sigamos el tiempo gramatical, ¿de acuerdo? Fuera de eso, muy buen trabajo. Thank you, okay. Ana and David. Vamos a la sala 7 entonces, escuchamos a Daniel Castro, Kenia Marisela y Nancy Katia, por favor. Ok. Hello guys, how are you? Hi Katia, I'm fine, and you Daniel? Hi Katia, hi Kenia, I'm very good. What will you do in the next weekend, Katia? I'm gonna sleep for an hour. Normally, I sleep for 30 minutes. Kenya, how often do you sleep on the weekend? Uh, rarely, uh, rarely, I want to sleep <laughs> always, but I can and not myself play always. Oh. Your chill is beautiful. How old are your son? And when is birthday your son? My son is two years old. And his brother on March uh, 25th. Katia, how many children do you have? Yes, I have a child. His name is Alejandro. He has uh, 12 years old. And you, Daniel, you have children? Yes, I had one daughter. She has five months. Katia, can you give me your phone number? Oh, it's cute. I love girls. And yes, my phone number is 7012387. Seven nine, Kenya. Can you give me your phone number, please? Yes, uh, my phone number is six one eight seven zero one five zero. Oh, thank you. I have to leave then. 
I see you other day. Take care. Bye bye. 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 That's all, teacher. All right, just start on mute. <laughs> all right, room number seven. Very good job, Daniel, Kenya, and Nancy. Very fluent conversation. Different topics also included all the grammar points that we were looking for. Incluyeron todos los puntos de gramática que buscamos. Solo una observación. Cuando hablamos de la edad de alguien en inglés, somos de esa edad. Entonces no, no tenemos la edad. Entonces no ocupamos have, ocupamos el verbo to be. Por ejemplo, my, mmm, Daniel dijo, my daughter has eh, three years, creo que dijo. Entonces, my daughter is three years Y por eso terminamos con old. My daughter is three years old. Um, si tiene un niño, my son is five years old. Solo eso, el verbo is o are, si son varios, en vez de has, en tercera persona. All right? Other than that, it was very, very good conversation. Muy buen trabajo a todos, los felicito. Okay, now we're going to check the student's manual. We have a similar conversation. I'm going to share the screen with you. OK, we have this conversation here. One minute. Me dicen si, me dicen si abren la pantalla, por favor. On page 19. Yes, yes. All right, thank you. So questions. How often do you check your email at work? And how often do you attend meetings? Okay, estas son individuales. Las contestamos. Estas son cortas, son respuestas cortas. No requieren mayor información. In my case, I, la número uno. How often do you check your email at work? Oh, yeah, I check my email every five minutes. <laughs> every five minutes because I work from my email. Literally, that is my tool. Esa es mi herramienta de trabajo, my email, right? Um, how often do you attend meetings? Oh, my God. I attend meetings so, so many times in the week. I usually attend two or three meetings per day. I usually attend two or three meetings per day, okay? Cada día de dos a tres reuniones, right? Depending on the day, all right? So let me hear your answers, veamos. How often do you check your email at work? And how often do you attend meetings? En inglés, cuando queremos decir asistir a una reunión o asistir a reuniones, ocupamos el verbo attend. No es el verbo assist. El verbo assist en inglés es asistir de brindar asistencia, de ayudar a alguien. Entonces, assist es ayudar, pero attend es asistir de ir a un lugar, de llegar a un lugar. ¿Ok? Entonces, how often do you attend meetings? ¿Con qué frecuencia usted asiste a reuniones? ¿Ok? So, do we have volunteers to answer these two questions? Tenemos voluntarios, veamos. Tenemos la manita. Son respuestas cortas. How often do you do this? How often do you do that? En estas no es necesario que nos alarguemos con detalles porque no hay mucho que explicar. Okay, do we have volunteers? to answer those two questions? If not, not a problem. Si no, no hay problema, pasamos a la conversación. We need two volunteers. One person is gonna read John and the other person is gonna read Anne. Una persona va a ser John y la otra lee Anne. Fuimos dos voluntarios, let's see. Solo van a leer lo que está ahí en pantalla. Nancy, me ayuda leyendo Anne, please. And Erling, de veo la intención de participar, así que <laughs> usted nos ayuda leyendo John, por favor. Ok. Ok. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check. I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. 
do you call clients clients yes i always call them first thing in the morning uh, i believe it is important to have contact with with them all the time you are right perfect very good job <laughs> yes that is a conversation si se fijan no es muy diferente de las conversaciones que ustedes acaban de hacer wait a minute <laughs> no es muy diferente de las conversaciones que ustedes acaban de generar y las hicieron antes de ver esta que era el ejemplo base para ustedes right so very good job la mayoría de ustedes incorporaron tal cual como deberían ser los frequency adverbs o los time expressions right now we have two questions for this conversation acá. Okay. Number one, how often does Anne check her email? How often does Anne check her email according to the conversation? So una conversation I Anne check her email every two hours. No, sí, perfect. Toda la estructura. <laughs> And checks her email every two hours. Muy bien. No me contestó solo every two hours. <laughs> Muy bien, Nancy. All right. Second question. Why is it important to check the email every day? Según la conversación. Or in your opinion, or in su opinión general, why mm. is it important to check the email every day? What could be one reason? Andre, please. Uh, it is important to have contact with the all time. To exactly. exactly. It's important to have contact with the customers, with the clients. Very good. Thank you, Andre. All right. So this one was like for us to close this topic. Frequency adverbs. Time expressions, numbers, ordinal and cardinal numbers. All right. So I'm going to share this screen with you. Give me one moment. And we're going to check the topic for tonight's class. Just a moment. Solo está cargando la presentación. Just a moment. We're going to do some reading. Como es un tema nuevo, vamos a hacer un poquito de lectura. So we're going to need some volunteers here. Okay. So, topic. What are imperative verbs and what is their function? Vamos a hablar de los verbos imperativos y la función de los verbos imperativos. Right? So we need volunteers to read. Ocupamos voluntarios para lectura. Okay. Luis Humberto nos ayuda desde el inicio de este párrafo hasta Writer's Intent. André nos ayuda con lo, la última parte del párrafo, por favor. Luis. Ok. What are imperative verbs and what is their function? Let's have a quick refresh. Verbs are words used to express action. He opened the window. Open, open it is the action that the subject is talking, taking. The, the imperative verb is an action a speaker or writer wants to someone else to do. For this reason, they are occasionally called commands words or bossy verbs, even so, uh that may that that may not be the speakers or writers intent <laughs> thank you andre please okay open the window is an example of imperative sentence with the imperative verb begin open you can make imperative sentence sounds a little so in tone by adding the word please somewhere in the sentence, such as right before the verb. Please open the window. 
All right, thank you to the readers. So, imperative verbs. Okay, nos dice que los verbos, just to refresh your memory, right? Verbos realmente los ocupamos por lo general para expresar acciones. He opened the window. Opened es la acción, right? En este caso es el verbo, right? Un verbo imperativo es bien sencillo explicarlo. Realmente como dar una orden. Como decir, hace tal cosa, right? Se hace así. Un verbo imperativo es tal cual. Un verbo, y es la misma estructura, sujeto, verbo. No hay como mayor ciencia, right? A veces nos dice que, nos dice que el verbo imperativo, imperativo es una acción que nosotros queremos que alguien más haga. ¿okay? Cuando le decimos a alguien más qué hacer, ya sea porque es obligación, porque es un favor, etc., o porque así se hace, le estamos explicando un proceso, por ejemplo, estamos hablando en imperativo. Nos dice que por esta razón, a veces a los verbos imperativos se les llama comandos o se les llama verbos de mandamiento para dar órdenes, right? Verbos de órdenes. Entonces, dice que sirven con esta función, aunque no necesariamente es la intención de la persona que está hablando o escribiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, pay attention, we have an exam after this, ¿ok? Les estoy hablando en imperativo. Y aunque les diga pay attention, puede sonar como que les estoy dando una orden, aunque tal vez no sea eso, ¿verdad? Es una sugerencia. Entonces nos dice en la siguiente parte, acá abajo, que podemos suavizar el tono de los verbos imperativos cuando los usamos en una oración, simple y sencillamente agregándole el please, ¿ok? Antes del verbo, por ejemplo. Please open the window. Es bien diferente a que yo le diga fulanito open the window, ¿verdad? Right? En las dos estoy diciéndole que lo haga, pero en la primera, this open the window, suena más suave, suena que se lo estoy pidiendo como favor, ¿ok? Y en la segunda, open the window, es como, no te estoy preguntando si quieres hacerlo, right? Just open the window, ¿ok? Right? So, esos son los verbos imperativos. Es exactamente una oración normal, un verbo de acción normal, en el que usted le dice a alguien que haga algo. Ya sea que la intención sea que sea una orden, que sea un comando, o darle instrucciones nada más. ¿okay? Entonces, no hay mayor ciencia, sujeto y verbo. ¿okay? Pero también tienen otras funciones, nos dice. Por ejemplo, también lo podemos utilizar, si vemos acá, los verbos imperativos para dar direcciones o darle instrucciones a alguien. Por ejemplo, turn right on 7th street. Ir a la derecha en la séptima calle. ¿Ok? Estamos dando direcciones y estamos hablando en imperativo. ¿Ok? Obviamente, cuando usted está dando indicaciones o direcciones o pasos a seguir, no le va a decir please a la gente. <risa> usted está diciendo qué es lo que tiene que hacer ahí. No, va, no necesita suavizarlo. ¿Ok? Ahora tenemos este. También podemos hacer solicitudes, pedir cosas, pedir favores. Ahí podríamos incluso meter el please cuando pedimos algo. Para dar consejos, parece, parece raro este escenario, give advice, pero por ejemplo, si ustedes me escuchan que estoy tosiendo yo, <ríe> y ustedes, me is drink water, okay? no me están dando una orden, me están dando un consejo, ¿verdad? Pero están usando forma imperativa, me is drink water, okay? igual acá. Order the salmon, o pedir salmón, le está dando un consejo, le está dando una sugerencia, ¿okay? Y lo hace exactamente con la misma estructura, sujeto, verbo, right? O solo el verbo. Si estamos hablando uno a uno, no es necesario repetir el nombre para el sujeto. También para prevenir a alguien o para avisarle de algo. Look behind you, fíjate atrás de vos, right? Viene el carro, <ríe> fíjate, right? Ese tipo de expresiones las hacemos usando imperativos, ¿ok? Y ahí nos dice la estructura. Realmente, no matter how you use an imperative, you will find there are two types, affirmatives and negatives, como en todo, ¿no? Por lo general, la afirmativa, usted le dice a alguien que haga algo y la negativa es lo opuesto, que no lo haga. La estructura es la misma que ustedes ya tienen de presente simple. Si están hablando en un afirmativo, si estoy frente al sujeto, o lo tengo cerca, no necesito mencionarlo, ¿verdad? Um, imaginemos que estoy hablando con Nancy. Le digo, Nancy, walk the dog, please. 
Nancy, saque a pasear al perrito, por favor. Pero si las tengo enfrente o estoy hablando con ella en persona, no necesito decirle el nombre, ¿verdad? Si estamos enfrente, solo walk the dog, please. ¿Ok? Va a depender mucho del contexto, si menciono o no al sujeto. Si lo tengo enfrente, no es necesario. ¿Ok? Y las negatives es la misma estructura de presente simple negativo. Don't, para todos los sujetos que son plurales. ¿Ok? Y en este caso, como son directas, nunca... Nunca usamos imperativos como, por ejemplo, en tercera persona. Casi siempre lo hacemos uno a uno, directo, ¿verdad? Right? Entonces, don't es casi siempre el que van a utilizar. Por ejemplo, don't pet the dog. No acaricia al perrito, ¿ok? Que muerde. <ríe> don't pet the dog. He bites, right No acaricia al perrito que muerde, ¿ok? Now. This word is not relevant. We have an example in here. Tenemos un ejercicio acá. That I want to show you guys. Dice, for this one, you're going to make imperatives using the sentences below. Tenemos el ejemplo, la oración primera. You should, you shouldn't stop exercising. Shouldn't is the no deberías. Okay? You shouldn't stop exercising. Le está diciendo, no debería dejar de hacer ejercicio. No debería dejar de ejercitar. ¿Ok? El shouldn't en este caso es eh, para sugerencias. Pero lo que nos pide la indicación es que nosotros escribamos una oración imperativa basándonos en esta de arriba. Entonces, you shouldn't stop exercising. Imperativo, don't stop exercising. ¿Right? You shouldn't, no debería dejar de hacer ejercicio. Imperativo, no dejes de hacer ejercicio, ¿right? Imperativo es más que todo el tono que ocupamos. Ok, vamos entonces a ver estas. Letter A. You shouldn't eat unhealthy food. No deberías comer comida no saludable. ¿Cómo lo hacemos imperativo? Es. Don't, don't eat only food. Exactly. Don't eat unhealthy food. Correct. Letter B. It's important not to smoke. ¿Cómo lo hacemos imperativo? Esa es negativa. Don't smoke. Nancy, that is correct. Very good. Letter C. Make sure you drink plenty of water. Asegúrese de tomar suficiente agua. ¿Cómo le hacemos esa imperativa? You have to drink water. Mm, sin el you have to, solo. Drink water. Exactly. Drink water, right? El doctor cuando le está escribiendo, usted tiene atorados los riñones, no le dice make sure, le dice drink water, right? Le hablan imperativo, ¿ok? Letter D. You should wear good quality trainers. Trainers se refiere por lo general a ropa deportiva. Pants like that, right? You should wear good quality trainers. ¿Cómo lo hacemos imperativo? Deberías usar buena ropa deportiva. ¿Cómo lo hacemos imperativo? For good quality trainers. Exactly. Yes. If you're going to go to the gym, wear good quality trainers. Correct. Si vas al gimnasio, usa ropa deportiva de calidad. Right? Good, Nancy. Number five. Well, letter E. It's best to get to the track early. Es bueno llegar a la cancha, a la pista temprano. Es mejor. Es mejor llegar a la pista temprano. It's best to get to the track early. Be on time. <laughs> yes, be on time or get to the track early. Llegue temprano a la pista, right? Then letter F. It's best not to go to bed too late. Es mejor no ir muy tarde a la cama. ¿Cómo sería imperativo? Don't be late. Exactly, don't be late or don't go to bed late, 
right? No se vaya a dormir tarde, ¿ok? Que después no se conecta a la clase mañana. <laughs> Don't go to bed late, too late, right? So, here's what you're going to do. Van a escribir ustedes en sus cuadernos ahorita, cada uno dos oraciones, una afirmativa y una negativa, usando imperatives, ya sea para cualquiera de esos escenarios, para dar direcciones, para dar instrucciones, o solicitar algo, o decirle a alguien que haga algo, ¿ok? O para dar un consejo, ¿ok? Solo son dos, una afirmativa y una negativa. Los que vayan terminando, la levantan la mano y los vamos a ir escuchando. Okay, if you have your two sentences ready, let me hear them. Si ya tienen sus oraciones, las escuchamos. Um, Erlin Castro. Yeah, ya pudo levantar la mano, Erlin. <laughs> ok, veamos. Lo escuchamos, Erlin. Uh, don't use the main street. Uh -huh. Negative. Don't use the main street. No se vaya por la calle principal. Uh -huh. And the affirmative. And the second one, go to the church. <laughs> Dios, Diosito lo amo, vaya a la iglesia. Good job, early, good sentences. Nancy, Katia, por favor. Affirmative, wash the dish. Uh -huh. Negative, don't eat pizza. Very good, Katia, directas. Perfect. Um, Sonia Martínez, por favor, la escuchamos. First one, don't lie to me. All and right. the other yeah. one, be careful coming home. Perfect, Sonia. Very good sentences. Thank you. David Inocente, please. Negative, uh, don't speak mm -hmm. to me like that. All right, very good. Mm -hmm. Affirmative, uh, stay, where do, stay where you are. Very good sentences, David. Thank you. Andre Pardo, please. Okay, uh, you should go to swim more time for a week. All right. Uh, you shouldn't go to work. Uh, sí, el should. Diga solo el verbo de acción y el resto de nuevo. Okay, entonces sería, you should go to swim more time for a week. Entonces sería, uh, uh, go to swim more time for a week. Exactly. Uh -huh. uh, no, you shouldn't go to work. Uh -huh. Don't. Don't. Don't work to go. Exactly, Andre. Correct. Like that. La diferencia es que cuando decimos shouldn't, estamos sugiriendo y es como le damos la, la libertad de escoger. Con los imperativos no, hay, no es opcional. ¿verdad? You go yeah. to work, right? Very good. Thank you. 
Ok, that's gonna be it for tonight with imperatives. Nos vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a seguir practicando imperatives in another topic. Le voy a pasar asistencia. Please be ready. One moment. Martes 14. Ok, Alexa, Marcela, Cibrián. Present teacher. Thank you. Ana Luisa Espinosa. Present teacher. Thank you. Andre Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present teacher. Thank you. David Inocente Munguía. Present teacher. Thank you. Elvin Neftalí Medina. Present teacher. Thank you. Erling Melquisede Castro. I'm here, teacher. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz Murillo. Present teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present Jack teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Present teacher. Thank you. Uh, Henry, si se puede quedar 10 minutos para su asesoría, por favor. Okay. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Present teacher. Thank you. Jose Daniel Castro. Present. Thank you. Jose Luis Torres. Juan Carlos Fuentes. Present teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Present. Thank you. Moisés Ernesto Figueroa. Nancy Katia Maria. Present teacher. Thank you. Oscar Giovanni Menjiva. Present teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramirez. Present teacher. Thank you. Sonia Maribel Martinez. I'm here teacher. Thank you. Belmin Christian Garcia. Ok. Solo quedamos pendientes entonces con David Ponce. Present para... teacher. Thank you, Belmin. David, no se preocupe, vamos a pedir que lo agreguen a la lista, ¿de acuerdo? Ok, gracias, teacher. All right, that's gonna be it for tonight. Have a good night, everyone. Descansen, repongan baterías, los veo el día de mañana. Have a good night. Good night, everybody. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. Teacher. Have a good night. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. Good night, teacher. Good night, guys. Good night, Andre. See you tomorrow. Okay, ahora sí. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo está? Eh, bien, teacher. Pues, eh, no me pude conectar desde, desde temprano, pero... Igual por lo menos los últimos como 30 minutos creo que lo sube conectado. Sí, me fijé. Me fijé. Pero... Un, poco, un poco perdido, pero este, <risa> voy a ver la, la, la grabación la de, la, de la clase. ¿Sí? De acuerdo, está muy bien. Um, igual, en todo caso, ahora solo es la primera, la primera hora. Subimos repasando los números, los números y las cifras, cantidades, eh, números de teléfono, fechas etcétera y la, las de nueve a nueve y media estuvimos repasando ¿qué era? Ah, frequency adverbs y time expressions que los frequency adverbs le explicaba Henry que no es más que lo de, el, se lo voy a mostrar acá lo del porcentaje de qué tanto o con qué frecuencia hacemos una actividad eh, se lo voy a se lo voy a mostrar acá Ah, no, esta no es. Permito. Igual puede ver la clase después, pero para que tenga una idea eh, más o menos de qué es lo que buscamos. Eh, eh, acá, ok, hablábamos que las expressions son of time, las que yo les decía la semana pasada, Henry. Cada tiempo gramatical tiene formas en las que nosotros identificamos que es ese tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en pasado, 
ayer, la semana pasada, hace una hora, hace poco, nos indica que estamos hablando en pasado, ¿verdad? ¿right? En futuro, mañana, la otra semana, dentro de una hora, nos indican que es tiempo futuro. Y en presente sí. tenemos expresiones como today, this week, right now, at this moment, at this time, etc. Right? Son, o por ejemplo, cuando decimos every day, o um, le veíamos la semana pasada también, este, veíamos in the morning, pero este, in the morning, during the day, at night, in the afternoon, todas esas son expresiones de tiempo en presente simple, ¿verdad? Que ocupamos para identificar que estamos hablando en presente. Sí. Dentro de esta categoría de time expressions, que es bien, es bien como amplia, tenemos una categoría pequeña que se llama frequency adverbs, los adverbios de frecuencia. Esos son específicamente para medir o indicar, Henry, con qué frecuencia pasa algo, cada cuánto hacemos algo. Y tenemos 100% de frecuencia, ocuparíamos always. Always. Ajá. Lo que tienen de particular las time expressions, que le decía, son todas como ahora, ahora en día, ahorita, cada viernes, todos los martes, etc. Las time expressions en general, Pueden ir antes de la oración o al final de la oración. Yo puedo decirle, por ejemplo, this week I'm going to New York. O le puedo decir, I'm going to New York this week. Entonces, acá tiene la libertad, ¿verdad? Expresiones de tiempo que no sean frecuencia, las puede mencionar al inicio de una oración, Henry, o al final. ¿Ok? Pero los frequency adverbs, los adverbios de frecuencia, tienen dos reglas. Si va a hablar con un verbo de acción, el frequency adverb va antes del verbo. Según aquí la oración, mire, I always come to work on time. O le puedo decir, I never drink Coca-Cola. I never drink Coca-Cola. Never es el, el frequency adverb y lo puse antes del verbo drink. Entonces, si es un verbo de acción, va antes. I never drink Coca-Cola. Pero si estoy usando el verbo to be, Henry, am, is, o are, el frequency adverb va a ir después del verbo to be. Por ejemplo, they are never happy to see me. They are never, el never lo puse después de are, después del verbo to be. Ajá. O le puedo decir, I am always happy to teach. Okay. I am, am es el verbo to be, always sí. es el frequency. I am always happy to teach. No puedo decir I always am. No se puede. Es frequency adverb va antes del verbo de acción, después del verbo to be. Así es como me resumo. ¿Ok? Ok. Entonces, eso fue lo único que habíamos visto. Y ahí la última media hora que, es que estábamos viendo de los verbos imperativos. Que es como cuando usted da órdenes o indicaciones, sí. etcétera. Eso sería, Henry. Igual ya mañana en la tarde ya va a estar la clase cargada, por si la desea ver, para repasar. Va, y ese, eh, veía en el, en el grupo como si hablaban de una lista. Eso sí no me quedó muy... Eh, aquí en el grupo. Ajá. Eh, como en el de WhatsApp, dice usted. Sí. Sí. Um... ¿Quién lo mandó? ¿Kenia o Juan Carlos? Eh, parece que mandaron un nombre para una lista, pero no, no. Ah, no, no, ese es David, David Ponce. Es que él, él estuvo participando ahora en la clase y me dijo, ah, mis, sí. no, me, no me mencionó en la lista y yo es que no, no, no lo tengo ah, en la lista. Y yo, de hecho, no se había ah, conectado sí. hasta ahora. Entonces, ah, ah, dice que sí, se equivocaron. Que había alguna tarea o algo, ah. no sé. No, no, él, al parecer se, se incorporó ahora al módulo, entonces, para yo le dije que lo ah, mandara ahí para pedir que lo agreguen ah, a la lista de asistencia. Uh -huh. ah, okay. Sí, sí. Sí, entonces, okay. eh, bueno, voy a hacer eso, entonces voy a ver la clase y para igual mañana estar al día. De acuerdo, entonces, cualquier cosa o asistencia extra, Henry, siempre nos puede escribir ahí en el grupo y con gusto le ayudamos, ¿ok? Okay, Eso sería sí. todo entonces. Descanse, Henry. Lo veo sí. mañana. Feliz noche. Bueno, gracias. Bye. Igualmente.